மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு துறையை சார்ந்த டாக்டர்ஸ் மெடிக்கல் ரீதியான நிறைய விஷயங்களை பற்றி ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு எந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டாக்டர் கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதுகு வலி சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கும் முதுகு வலி சம்மந்தப்பட்ட எந்த விதமான கேள்விகளாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் குறிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதுகு வலி அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது இதுக்கான காரணம் என்ன மேம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏன் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்கு கூட வந்து முதுகு வலி இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி நம்ம சொல்லுவோம் வயசாயிடுச்சு கூண் விழுந்து முதுகு வளைஞ்சிரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருந்த காலகட்டம் மாதிரி இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து எனக்கு பேக் பெயின் இருக்குது லோ பேக் பெயின் இருக்குது கழுத்து வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலருக்கு இது முதுகு வலியான்னு தெரியாத அளவு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைகளில் வலி ஏற்படும் கால்களில் வந்து உணர்ச்சி இல்லாமல் போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுகு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் ஃபஸ்ட்டு முதுகு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கரு கருப்பையில் வந்து குழந்தை உருவாகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூரல் டியூப் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் ஆகிற ஒரு விஷயம் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பின்னாடி காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா மூளையிலேருந்து நம்ம உடம்புக்கு எல்லா இடங்களுக்கும் அந்த நரம்புகள் போகிறதுக்கான வழியாக வந்து மாறுது ஸோ அதை பயங்கரமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் எப்படி நம்ம லங்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப்ஸ் வச்சு இயற்கையாக வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த நரம்புகளுக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு அந்த முதுகு தண்டு எலும்பு இருக்குது சொவர்ட்டி ப்ராஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் ஸோ அது கைகளானாலும் இருக்கட்டும் இல்லை உடம்பில் இருக்க உறுப்புகள் ஆனாலும் இருக்கட்டும் கால்கள் ஆனாலும் இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து நம்ம மூளையிலேருந்து சிக்னல்ஸாக அந்த உறுப்புகளுக்கு வேலை செய்ய எடுத்துகிட்டு போகிறதும் ஈவன் ஸ்கின்னுக்கு கூட அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து திருப்பி என்ன பண்ணணும்னு மூளைக்கு சிக்னல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது எல்லாமே இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்க நரம்புகள் தான் பண்ணுது ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருத்தெலும்புக்கும் இன்னொரு குருத்தெலும்பு அந்த வேர்டிப்ராஸ்க்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான வேலை வந்து செய்யுது இந்த முதுகு வழி வர்றதுக்கு காரணமும் அதுதான் ஸோ இந்த டிஸ்குங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர் இதுக்கெல்லாம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி ஒரு அந்த ஒரு குஷன் மாதிரி கீழே இருக்குது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்கும் உள்ளே யூஸ்வலாக நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிட்ற ஜெல் மாதிரி ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அது எப்பயுமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்த்துவமாக இருக்கணும் அது ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த ரிங் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ குறைய ஆரம்பிக்கிறப்ப என்னென்னா இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த ரெண்டு விரல்களுக்கும் நடுவில் ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா இது எப்பயுமே இதே அளவில் இருக்கிறப்ப அது இன்டாக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இது நீர்த்துவம் குறையிறதுனால என்ன ஆகும்னா இது கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் கம்மியாகிறப்ப இந்த கேப் வந்து குறைஞ்ச உடனே இது கீழே இற ரெண்டுமே வந்து மேல் இருக்கதும் கீழே இருக்கதும் ஒன்றை நோக்கி ஒன்றை நோக்கி வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா இது லைட்டாக வெளியே ஆற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தான் யூஸ்வலாக டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அந்த வ வரக்கூடிய நரம்புகள் வந்து எங்கெங்கே போகுதோ அந்த நரம்புகள் நசுங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சைடில் வரக்கூடிய நரம்புகள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து அந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் நரம்புகள் ஓடுது ஸோ அதுலேயும் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்படுறதுனால தான் சிலருக்கு வழிகளாக வந்து தெரியும் சிலர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை தூக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி விரல் நுனிகளில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலருக்கு கழுத்து வழியாக வரும் சிலருக்கு பாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சல் வரும் ஊசி குத்துறது போல் தன்மை வந்து இருக்கும் சிலருக்கு வந்து உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி மத மதப்பு எரிச்சல் நடக்கிறது கூட தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயாட்டிக்காங்கிற ஒரு நம் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் இது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்
அதையும் நம்ம சரியாக பார்த்து சில எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே முதுகு வழி வராமல் தவிர்த்துடலாம் கண்டிப்பாக ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஷாலினி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா திருப்பூர்லேருந்து சரிங்கம்மா உங்களுடைய வயசு என்னம்மா உங்களுக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்களா இல்லைங்க மேம் எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசாச்சு இப்போ டெலிவரி ஆகி குழந்தை ஒன்று இருக்குங்களா சரிங்கம்மா அவங்க எந்த பக்கம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட பார்த்தாலும் சளி நல்லாவே மாட்டேங்குது மேம் எதுனாலையும் தெரியல ஷாலினி இப்போ உங்களுக்கு பிரசவம் ஆகி எவ்வளோ காலம் ஆகுதுமா த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த உங்களுக்கு சளிங்கிறது எவ்வளோ காலமாக இருக்கு மாட்டாங்க <laughs> குழந்தைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து மோஷன் போவாங்க போய் தான் ஆகணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து மூன்று நான்கு முறையாவது குழந்தைகள் போகிறது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் இந்த உரை மாத்திரையெல்லாம் யூஸ்வலாக வெளியில் கிடைக்குது அது நல்ல ஒரு இதாக பார்த்து உரை மாத்திரை வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுங்க குழந்தைக்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து வயதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபகாலம் அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் ஆனால் அது நார்மல் ஆகிடும் அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஏன் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து சளி பிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பால் கொடுக்குறப்ப வந்து சரியான பொசிஷனில் வச்சுட்டு பால் கொடுக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பால் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காது மூக்கு இல்லை நுரையீரலில் போய் அந்த பால் வந்து போயிடும் ஸோ அது போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி ஆகும் அதனால் நீங்கள் பால் கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுட்டு பால் கொடுங்க நிமிர்ந்து உட்காந்துட்டு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த பொசிஷன்ஸ்லாம் இருக்க உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட சரியான முறையில் அணுகுனீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த படுத்துக்கிட்டே பால் கொடுக்குறப்ப நை ஏன்னா முக்கியமாக பெண்கள் தவறு செய்கிறது அந்த நேரத்தில் தான் தூக்கத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே படுத்துட்டு சரியான பொசிஷனில் பால் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த பாலானது வந்து காது பக்கம் போகும் இல்லை நுரையீரல் வழியாக அந்த லங் ட்ராக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இதில் போயிடும் அந்த மாதிரி போகிறப்ப குழந்தைக்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக சளி பிடிக்கும் அதுதான் காரணம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக சிவியராக ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறதோ இல்லை சும்மா சும்மா வந்து என்ன சொல்கிறது ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்பெக்டோரன் கொடுக்குறதோ கண்டிப்பாக அது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுங்கள் வெற்றிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா வெற்றிலையில் லைட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் விக்ஸை மட்டும் தடவிட்டு நீங்கள் லைட்டாக என்ன சொல்கிறது விளக்கு நெய் விளக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் அந்த வெற்றிலையை காமிங்க அது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஈவன் ஆகும் தொட்டு பாருங்க பொறுக்கக்கூடிய சூடில் வந்து குழந்தையோட அந்த ரெண்டு மார்பு பக்கத்துலேயும் முதுகு பக்கத்துலேயும் வந்து போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெஞ்சு சளி இருக்கிறது வந்து அவ்வளோவா இருக்காது அது மாதிரி இந்த இலைச்சி ஊற்றுறதெல்லாம் ஊற்றலாம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மருத்துவரோட முறையான ஆலோசனையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது உரை மாத்திரை தாராளமாக குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமா இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கப காலத்தில் இந்த குழந்தை கா குழந்தை இந்த ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் நியோனேட்டல் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கப தொந்தரவுகள் இருக்காதுமா நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் என் நேம் வந்து மதுபாலா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணுறேன் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னன்னு <laughs> 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 ஆரிய ஃபேக்டர் தேர்ட்டீன் இருக்கிறது நார்மல் தான்மா ஒன்றும் அதுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து உங்கள் கணவருக்கு வந்து முதுகில் மட்டும் வழி இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது மூட்டுகளில் வழி இருக்கா கை மூட்டு கால் மூட்டிலாம் கால் மூட்டிலே இருக்கு மேம் பாதத்திலே வழி இருக்கு நடக்க முடியலன்றாங்க ஓகே நீங்கள் தேர்ட்டீன் சொல்கிறது யூரிக் ஆசிடா இல்லை ஆரிய ஃபேக்டரா வருதா உங்க கணவருக்கு 
ஃபீவர் வந்து அடிக்கடிக்கு வருது மேம் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு அந்த தாடை கீழே இப்போ த்ரீ டேஸா வலி இருக்குன்றாங்க அந்த எலும்பு வரும்ல தாடை கீழே வாயண்ட அங்கேயும் வலிக்குதுன்றாங்க தெரிய ஸ்பைனல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த தாடைகளில் உங்களுக்கு வலிக்குது அப்படின்னா மா இங்கே செஸ் பெயினும் இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சர்விக்கல் டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கிறனால இங்கே சில தசைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே சொருகும் ஸோ அதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்பு பகுதியிலையும் அந்த தசைகள் வந்து பரவி இருக்கும் அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு பகுதியில் வ வலி இருக்கும் தாடை பகுதியில் வலி இருக்கும் ஆனால் சில கார்டியா ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த தாடையிலும் வலிக்கும் இந்த மார்பு பகுதியிலும் வலிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் முறையான சிகிச்சை வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தீங்கன்னா ஆரே நெகட்டிவாக இருக்கும் யூரிக் ஆசிடும் வந்து நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் இருக்காது கவுட்டும் இருக்காது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்காது ஒன்றும் அவர்களுக்கு வந்து முதுகு ச முதுகு தண்டு வட சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஒரு எக்கோவும் எடுத்து பார்த்துட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் தவிர்த்துடலாமா நன்றி ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 சொல்லுங்க தண்டுவடம் <laughs> அந்த டிஸ்க் நடுவில் இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கில் எப்படி ஒரு ஷாக் அப்சார்பர் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்ம நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்க பொசிஷன்லேருந்து முன்னாடி நம்ம குனியிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த டிஸ்க் அது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வந்து அழுத்தம் ஏற்படும் அதே இது நம்ம நின்றுட்டு இருந்து உட்காடுறோம் ஒரு சரியான சப்போர்ட் இல்லாமல் உட்காடுறோம் ரொம்ப நேரமாக நான் சொல்கிறது ரொம்ப நேரமாக அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தோன்னா அங்கே அழுத்தம் வந்து எண்பது சதவீதமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் நம்ம அழுத்தம் அந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அந்த டிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேதம் அடைஞ்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடுப்பு பகுதியில் குறிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்திங்கன்னா எல்ஃபை எஸ் ஒன் அந்த நரம்புகள் வந்து பயங்கரமாக நசுங்கப்படலாம் ஸோ அதனால் என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு பகுதியிலேருந்து பின்பக்கமாக வழிகள் இருக்கும் உங்களால் வந்து அந்த காலை மடக்கி உட்கார முடியாது அப்படி உட்காந்தாலும் மத மதப்பு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் வந்து ஏற்படும் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்குதாங்க சார் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படும் ஸோ இதற்கு நல்ல ஒரு தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் மெடிசனாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்டர்னல் மெடிசன் எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி உள்ள சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ஜெல் மாதிரி வறண்டு போயிருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம திருப்பி ரெஜுவனேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ரெஜுவனேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வர்ம சிகிச்சையும் எடுக்கிறப்ப அவங்க நல்லபடியாக வந்து அந்த மடக்கி உட்காருவாங்க சமணங்கள் போட்டு உட்காருவாங்க அதே மாதிரி யாராக இருந்தாலும் இந்த சம்மணம் விட்டு சாப்பிட்றது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் முதுகு தண்டு வடத்துக்கு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணால் பல பிரச்சனைகளை குறைச்சிடலாம் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஓகேம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஒன்னுங்க <laughs> ஒரு கண்ணு சிறுத்து இருக்கும் ஒரு கண்ணு பெருத்து இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாப் டால்மிக் காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையான தைராய்டில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஹார்மோனல் லெவல்லாம் சரியாக இருக்கும் 
பட் அந்த தைராய்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேட் பேட் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இரண்டு கண்ணுமே வந்து வெளியே தள்ளிட்டுருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையில் எந்த பிரச்சனை உங்கள் குழந்தைக்கு இருக்குமா ரெண்டு கண்ணுமே ரெண்டு கண்ணுமே இருக்கு இப்போ தைராய்டு வந்து ஹைப்பர் தைராய்டுனாங்களா ஹைப்போ தைராய்டுனாங்களா ஹைப்பர் தைராய்டு தான் சொல்லுங்க எவ்வளோ இருந்தது மா டிஎஸ்ஹெச் லெவல் தெரியல மேடம் ஆனா இப்ப இருக்கிற டோஸ் அது முன்னாடி ஒரு வருஷமா சாப்பிட்டு கூட்டாங்க மாத்திர இப்ப வந்து வேக வயசுல கொடுக்குறாங்க இருபத்தஞ்சு மில்லி ஆமா நீங்க இருக்கும் இடத்துக்கு பக்கத்துல கடல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அதற்கும் தீர்வு உண்டு ஹைப்பர் தைராய்டால பிரச்சனை இங்க வந்து நீங்க வந்து என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா கண் எப்ப சரியாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் நார்மலா செக்ரேட் ஆகி உங்க லெவல் நார்மல் ஆகிறப்ப கண்டிப்பா அந்த கண்களோட அந்த அளவுகள் அது அதுவும் நார்மல் ஆயிடுமா சரியா கண்டிப்பாக தீர்வு உண்டு அழைச்சிட்டு வாங்க நேர்ல ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஓகே மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதுகு வலி பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ முதுகு வலி வந்து எப்படி மேம் தவிர்க்க முடியும் இல்லை தவிர்க்கவே முடியாது அது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அது பாசிபிளா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகு வலி நம்மளா உண்டு பண்ணி முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுமக்கள் தாளின்னு ஒன்று இருக்கும் வயசானோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எப்படி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த வளைந்து இருக்கோ இந்த குழந்தைகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வருவோம் ரொம்ப ஏஜில் ஆன பிறகு தான் அது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிஸ்க்லாம் குறைஞ்சி அந்த நீர்த்துவம் குறைஞ்சி இதாகிறப்ப ரொம்ப கூண் போடும் அது எந்த ஏஜில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு வயதுக்கு மேலே தான் வரும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பாங்க ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கூன் போட்ட நிலையில தான் போறாங்க அதே மாதிரி அவங்க ஏதோ ஒரு இதனால பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மாதிரி சைட் மட்டும் கிடையாது லாடோசஸ்ன்னு இருக்கு சைட் பக்கம் வளைஞ்சிருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்வியல் மாற்றங்களால தான் வந்திருக்கு என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் பெரியவங்களை பார்த்தா ஒரு வணக்கம் சொல்றோம் அந்த மாதிரி சூரிய நமஸ்காரம் சூரிய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுகு தண்டு வடத்திற்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல பயிற்சி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி என்னால் வந்து ஜிம்க்கு போக முடியாது அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது பண்ணுவதற்கு ஒரு ஒரு ஹார்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் ஆகும் அதை நம்ம குழந்தையிலேருந்தே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த முது முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வரவே வராது முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை சிலருக்கு வரும் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனால் வரலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி ஸ்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதுகு தண்டுவடத்தை பாதிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்தாகும் ஆனால் வாழ்வியல் முறையில் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுறது அதே மாதிரி இந்த முன்னாடி ஒரு சகோதரர் சொன்ன மாதிரி நம்ம நல்லா சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து வந்து சாப்பிடணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்தால் நம்ம ஒரு ஃப்ளக்ஷன் இது பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இப்படியே நம்ம வச்சுருந்துட்டு ஒரு இதை அப்படியே நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு கதவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம மூவ் பண்ணாமல் நகர்த்தாமல் அப்படியே நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆயில் எதுவும் போடாமல் வச்சுருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் அதை நம்ம நகர்த்துறோன்னு வைக்கிறோம் வச்சோம்னா ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் அதே மாதிரி நிலைமை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதுகு தண்டு வடத்திற்கு போதுமானது நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது எப்போ பாரு ஒரு உட்கார இடத்துல கூட ஒரு இது பண்ணுறதுல ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறது இல்லைனா ஒரு வளைஞ்சு நெளிஞ்சு உட்காடுறது சிறு வயதினரே அப்படி தான் உட்காடுறாங்க இன்றைக்கு வந்து இன்னொரு அடிக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் ஸோ மொபைல் அது ரொம்ப அவங்க அவங்களையே மீறி இது பண்ணுறது ஸோ அப்போ வந்து கண்களும் அவங்களுக்கு பாதிப்படையும் அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதுகு தண்டு வடமும் பாதிப்படையும் அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்த குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ரொம்ப நேரம் என்னோட வாழ் வாழ்க்கை இந்த தான் நான் சிஸ்டம்ல உட்காரணும் அப்படின்னா உட்காருங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு தடவையாவது ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறுமுறையாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல மெயின் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருக்கும் ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த கை வேலைகள் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த கழுத்த
அவங்களுக்கும் நார்மலாக அப்படி நின்று வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சின்ன எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணணும் கைகளை வந்து நீட்டிக்கிட்டு மூட்டியை வந்து முட்டை வந்து கொஞ்சம் மடக்கிக்கிட்டு இடுப்பு பகுதியை கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மனசுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஃபைவ் கவுண்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட் டே அடுத்து ஒரு டென் கவுண்டிங்ஸ் இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை சும்மா நின்றுட்டே நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த மாதிரி ஆயிருக்குன்னா அதை கொஞ்சம் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே எடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு இந்த இந்த பிரச்சனை அதிகமாவதற்கு காரணம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஏன்னா எண்ணெய் பசைங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப வந்து லூப்ரிகேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்று நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் வந்து எண்ணெயே கிடையாது பிசு பிசுப்பு தன்மை ஒட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் நம்ம கழிவுகளை வந்து எண்ணெயாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நமக்கு தேவையான ஆயில் இருக்காது நம்ம உடம்பு மூட்டுகளுக்கு வந்து எண்ணெய் தேவை ஒரு குழந்தை பொற்று பெற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொழுப்பு தேவை அதே மாதிரி இந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதற்கு வந்து எண்ணெய் தேவை அது மாதிரி இயற்கையாக ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லெண்ணெயாலும் சரி கடல் எண்ணெயினாலும் சரி தேங்காய் எண்ணெய் இதெல்லாம் ஒரு சரி விகிதத்தில் அளவாக எடுத்துக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிஸ்க் பல்ச் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரவே வராது அந்த மாதிரி உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து தண்ணீர் தண்ணீர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது எந்த மினரல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்தது இது என்ன அப்படின்னா ஓகே நம்ம தாகத்தை தீர்த்துருது பட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக பல தளம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்க தான் முன்னோர்கள் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பேப்பராக அதை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இப்போ எடுக்கக்கூடிய இந்த ஆர்ஓ செய்யப்பட்ட வாட்டரோ இல்லை இந்த நம்ம கேன் தண்ணியோ அதில் மினரல் வாட்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க அதில் மினரல்ஸ் எதுவும் கிடையாது அது வேறு விஷயம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உள்ளே குடிக்கிறப்ப உள்ளே போய் நம்ம இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸையும் அதை டைல்யூட் பண்ணிடுது நீர்த்துவமாக்கியிருக்கு அப்போ நம்ம எலும்புகளுக்கு தேவையான அந்த சத்துக்கள்லாம் எலும்புலேருந்து அறிக்க ஆரம்பிச்சிடு ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படுறப்ப நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வேர்டிப்ராஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து தேய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தேயிறப்பையும் இந்த டிஸ்க் பல்ச் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் தண்ணி வேறு பிரச்சனை எண்ணெய் வேறு பிரச்சனை உட்காந்து சாப்பிட்றது வேறு பிரச்சனை இது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து முதுகு தண்டு வடத்தை வந்து பாதிச்சிடும் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்பயும் கெத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவன் எரெக்டாக நின்னாதான் அவன் குடிஞ்சிட்டான் அவன் மனசில் ஏதோ பிரச்சனைங்க இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஆர் தன்னால் நம்ம வந்து முன்னாடி கூன் போடுறப்ப இல்லை முதுகு வழி இடுப்பு வழி வர்றப்ப நம்மளோட அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம திருப்பி நேர்த்தியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ண முடியும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க முட்டுவலி <laughs> மாத்திரைகள் <laughs> 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 யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்போ மெனோபாஸ் ஆகுதோ இல்லை முன்னாடி வரக்கூடிய நேரத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோனல்லாம் கீழே போகும் ஸோ ஹார்மோனல்லாம் நில் ஸ்டேஜ்க்கு போகிறப்ப எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்லாம் போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து மூட்டு எலும்புகளோட கால்சியம் அளவையும் வந்து பாதிக்கும் அதுவும் பாதிக்கும் இந்த மூட்டுகளுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஃப்ளூயிட் இருக்குது சைனாவியல் ஃப்ளூயிட்லாம் இருக்குது அது மாதிரி சில என்சைம்ஸ் இருக்குது ஹைலோரினிடேஸ்னு என்சைம்ஸ் அந்த ஆசிட்லாம் அதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ அது வறட்சி ஆகிறனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது இதுக்கு இன்டர்னலாகவும் மெடிசின் எடுக்கணும் இருந்தாலும் டெய்லி நைட்டு எல்லாருமே ஒரு ஏஜுக்கு மேலே ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணி மூட்டுகளையும் பாதங்களையும் தேய்ச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ரேணுகா மேம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா உளுந்தர்பேட்டிலேருந்து கால் பண்ணுறோம் சரிங்கம்மா உங்களுக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போக
அது எதனால வருது அடி புடிக்கிற மாதிரி வலிக்குது மேம் எங்க கழுத்துக்கு பின் பக்கம் வலிக்குதா ஆ கழுத்துக்கு பின் பக்கம் வலிக்குது அப்புறம் அந்த நெஞ்சு வலி அடிக்கடி வருது மேம் அப்படியே புடிக்கிற மாதிரி வலிக்குது மேம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு எல்லா சைடுமே வலிக்குது மேம் ஓகே வேற இந்த கழுத்து வலி எங்கயாவது பரவுதா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம ஷோல்டர் சைடு வலிக்குது மேம் அப்படியே வேற சாப்பிட்ட சாப்பாடு எதிர்க்கலிக்குதாப்பா ஆ இல்லங்க மேம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல சோ அப்ப என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா டிஸ்க் பல்ஜ் தான் சர்விக்கல் டிஸ்க் பல்ஜ்ல தான் அந்த கழுத்துல உள்ள அந்த குருத்தெலும்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து விலகி இருக்கிறதோ இல்ல தேய்மானம் இருக்கலாம் இல்ல அதையும் சரியா ட்ரீட் பண்ணலனா சில மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் வரக்கூடிய அந்த நரம்புகள் நசுங்கப்படும் இந்த நரம்புகள் எதுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுதுன்னா முதுகு தசைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு சப்ளை ஆகும் இந்த கை தசைகளுக்கு சப்ளை ஆகும் முன்னாடி மார்பு பகுதியில இருக்க தசைகளுக்கு சப்ளை ஆகும் சோ அதனால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எரிச்சல் வலி அந்த மாதிரி வந்து ஏற்படுமா சரியா அப்ப வந்து நம்ம அந்த டிஸ்க் பல்ஜ சரி பண்ண உள்ள மருந்துகளும் நம்ம வர்ம சிகிச்சைகளும் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பா நல்ல தீர்வு கொடுக்கும் தூங்குறப்ப வந்து என்ன பண்ணுங்க தலகாணி எல்லாம் ரொம்ப உயரமா வச்சுட்டு தூங்காதீங்க நல்லா கொஞ்சம் சின்ன ஒரு துண்டு மாதிரி சுருட்டி கழுத்து பகுதியில வச்சுட்டு தூங்குங்க டெய்லரிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேலை செய்யறீங்களாமா வீட்டு வேலை தான் வெளியில வேற அடிக்குழாயில தண்ணி அடிக்கிறீங்களா தண்ணி தூக்கம் மேம் அடிக்கடி கொஞ்சம் தூரமா போய் தண்ணி தூக்கிட்டு வருவேன் அடிக்கிற வேலை இல்லைங்க ஓகே தண்ணி தூக்குற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா தலையில வந்து ரொம்ப வெயிட்டை வந்து வைக்காதீங்க அதே மாதிரி தண்ணி தூக்குறப்பையும் என்ன பண்ணணும் ஒரு இடுப்புல ஒரு கொடை வச்சுட்டு கையில ஒரு கொடை வச்சுட்டு அப்படி கொண்டு வராதீங்க ஏன்னா நம்ம வெயிட்டை வந்து ஈவனா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலன்னா இன்னும் பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாதீங்க ஏன்னா த தண்ணி எவ்வளோ தூரம் போய் தூக்கணும்னா தூக்கலாம் இடுப்பில் தூக்கிட்டு வர்றது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கையிலையும் ஒரு குடம் வச்சுக்கிறது இல்லை தலையில் குடம் வச்சுக்கிறது அதுதான் பிரச்சனைகளை வந்து உண்டு பண்ணுமா வரும் முப்பதாம் தேதி வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை திருச்சியில் இருக்கு நீங்கள் முடிஞ்சால் நேரில் வந்து பாருங்க ஏன்னா இதுக்கு இன்டர்னல் மெடிசனும் எடுக்கணும் வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து செய்கிறப்ப கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் பல பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்த்தடலாம் நன்றி ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மேம் நானே கேட்கணும்னு இருந்தேன் இந்த வாரம் இந்த மாதம் உங்களுடைய கேம்ப் எங்கெங்க இருக்கு மேம் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை சென்னையில் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி மூணு இடத்துலையும் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை இருக்கு அங்கே மருத்துவர்களும் இருக்காங்க ஸோ பிஎஸ்எம்எஸ் எம்டி முடித்த மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அங்கே கன்சல்டேஷன் இருக்கும் ஸோ மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து நாங்கள் அங்கே வந்து கன்சல்டேஷன் போடும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வந்து நமது கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனையிலையும் முப்பதாம் தேதி வந்து மதுரை மருத்துவமனையிலையும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி திருச்சி மருத்துவமனைக்கும் போவேன் ஸோ நேரில் இங்கே சென்னைக்கு வர முடியாது அப்படிங்கிறவங்க அருகாமையில் இருக்கவங்க நேரில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க மகாலட்சுமி ஃப்ரம் நாகப்பட்டினம் ஓகேம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாகப்பட்டினம் ஓகேம்மா என்ன சந்தேகம்மா டாக்டர் இருக்காங்க கேளுங்க கொடுங்க பேசுகிறேன் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு வந்து ஒன் மந்தா வந்து நெக்கு பேக் முதுகு பக்கம் இடுப்பு எல்லாம் வந்து பெயின் ஆயிருந்துச்சு ஓகே அப்புறம் பத்தாததுக்கு வந்து ரைட் சைடு இடுப்பு டு கீழே பாட்டம் வரைக்கும் கால் வரைக்கும் வந்து அங்கங்க மூட்டு பெயினா இருந்துச்சு ஓகே அப்புறம் வந்து கால் வந்து வீக்கமா இருந்துச்சு கீழே பாதம் அதிகமா இருக்காமா இருக்கு மேம் சரி ஓகே இதற்கு என்ன இப்போ வந்து மறு மாசம் வந்து கம்ப்ளீட்டா 134.3 இருக்கு மேம் அந்த CRP ப்ரோட்டீனே ஓகே ஆர் ஏ எவ்வளவு இருக்கு ஆர் ஏ வந்து எடுக்கல மேம் CRP ப்ரோட்டீன் மட்டும் தான் நான் எடுத்தது ரெண்டுமே ரெண்டுமே அதுல தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க 161 134 ஓகே நீங்க இந்த 161 னு சொன்னது சி ரியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் தான் ஓகே மூட்டு வலிகளுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கறது வயதானவர்களுக்கு வரக்கூடியது இந்த அதாவது முடக்குவாதம் வலி வலியலல் கீழ்வாயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பர்ஃபெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொமட்டாய்டோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆரே ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு இருபதுக்கு மேலே அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த சிஆர்பி ஏஎன்ஏ இது
பர்ஃபெக்டாக வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடக்குவாதம் அதாவது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வர முடியாது அது ஒரு வகையான ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் வந்து கொண்டு வரும் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்இன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்பி லெவல் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கலாம் இதை நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து முடக்குவாதம்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் மூட்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வகையான வாதம் ஒரு வகையான ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் பட் இதற்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது மூலிகை மருந்துகளில் நல்ல தீர்வு இருக்குது மற்ற மருத்துவ முறைகளுக்கும் இதுலேயும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸோ இல்லை பெயின் கில்லர்ஸோ கொடுப்பாங்க ஸோ நமது மருத்துவ சித மருத்துவ முறையில் பெயின் கில்லர் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கிடையாது அந்த மூலிகை மருந்துகள் சாறுகளாகவோ இல்லை பவுடராகவோ டேப்லெட் ஃபார்மில் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது உடம்பில் அதாவது குறிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களே வந்து உடம்புக்கு தேவையில்லாதன்னு நினச்சி ஆன்டிபாடிஸை அனுப்புறதுனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம் எந்த வித ஸ்டீராய்ட்ஸும் இல்லாமல் வழி நிவாரணிகளும் இல்லாமல் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு அந்த மூட்டு வலிகளும் சரியாகும் நீங்கள் நம்ம அந்த சிஆர்பி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது மூட்டு வலிக்கு மட்டும் வராது அது மற்ற உறுப்புகளையும் பாதிப்படைய செய்யலாம் ஹார்ட்லேயும் பாதிப்படைய செய்யலாம் கிட்னிலையும் பாதிப்படைய செய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பாதிப்புகளையும் கண்டிப்பாக நம்ம தவிர்த்துடலாம் நீங்கள் ரிசல்ட்லேயும் பார்க்கலாம் இந்த சிஆர்பி லெவல் குறைஞ்சு நார்மலுக்கு வர்றது ஸோ நமது மருத்துவ முறையை நல்ல த பக்க விளைவுகள் இல்லாத தீர்வு கொடுக்குமா நன்றி ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 அவங்க பேர் சொல்லுங்க சாந்தகுமாரி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா கோயம்புத்தூர் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் ஓகே உங்களுடைய வயசு என்னம்மா பிப்டி ஒன் ஓகேம்மா என்ன சந்தேகம்மா டாக்டர் இருக்காங்க கேளுங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் நான் சுகருக்காக வந்து மூணு மாசம் ஆர்ஜியில தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேம்மா ஆனா நானு ஃபர்ஸ்ட் அங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒன் பிப்டி தான் இருந்தது ஓகே விஷயம் பட் ஆனால் சுகருக்கு நமக்கு நிரந்தர தீர்வு வேணும் இல்லை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஹெச்பிஎன்சி லெவலில் தான் இது பண்ணும் அது நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டு இருந்தாலும் கடைசியான அந்த மூன்று மாத காலகட்டத்தில் எவ்வளோ உங்களுக்கு மீன ஆவரேஜாக வந்து அது உங்கள் சர்க்கரை வந்து எப்படி செரிமானம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபின்ல அது ஸ்டோர் ஆனது வந்து காமிக்கும் ஸோ அந்த இதை பாருங்கள் முன்னாடி எப்படி இருக்குது பின்னாடி எப்படி இருக்குன்னு இது கூட நீங்கள் உணவு முறை நேர்த்தி ஆடுங்க வெள்ளை சர்க்கரை அந்த மாதிரி இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி வந்து மூலிகை மருந்துகளுக்கு அது சரிப்பட்டு வராது நம்ம நோய் நிரந்தரமாக தீர்வு ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம மூலிகை மருந்துகளை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஹெச்பிஎன்சி பாருங்கள் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூரில் இருக்குது நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்த அந்த ஹெச்பிஎன்சி ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எனக்கு <laughs> 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 முப்பது வேற எதற்காவது மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா இப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போறது எவ்வளவு காலமா இருக்குன்னு சொன்னீங்க ரெண்டு மாசமா மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அடிக்கடி பழாப்பழம் சாப்பிட்டீங்களா என்ன அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு நீங்க மூணு வேலை சாப்பிடுறீங்கன்னா மூணு வேலை மோஷன் போகலாம் அதனால வந்து தவறுகளே கிடையவே கிடையாது மோஷன் போகாம இருந்தாதான் தவறு புரிஞ்சுதா நீங்க வந்து இப்ப இந்த பழாப்பழம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாம்பழம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான வந்து ஒரு உணவு செரிமானத்தை வந்து நல்லா வந்து ஊக்குவிக்கும் நீங்க வந்து இப்ப நீங்க ஒரு உணவு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற நேரத்துல செரிமானம் ஆகிறத விட இந்த இந்த பழங்கள் எடுக்கிறப்ப செரிமானம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகும் சத்துக்கள் சீக்கிரம் உறிஞ்சிட்டு அந்த சக்கைகள் வந்து வெகு சீக்கிரமா வந்து வெளித்தள்ளப்படும் ஸோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி இருக்கலாம் 
வெயில் காலமில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த மோஷன் போகிறப்ப உங்களுக்கு சளி மாதிரி ஏதாவது போகுதா துர்நாற்றம் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் பலாப்பழம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம செரிமானத்தை இது பண்ணும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக மோஷன் போகும் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் ரொம்ப சளியாக போகுது தொப்பில் சுற்றி வழி இருக்குது வாமிட் வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அமீபிக் டிசன்ட்ரிலையும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அமீபியாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இதுலேயும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் எதுக்கு வெளியே தள்ளுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அது இருக்கக்கூடாதுன்னு வெளியே தள்ளுறது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் பட் அதனால வந்து நம்ம டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறது இல்லை அதை அதை நிறுத்துவதற்கு மருந்துகள் போடுவது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் அமிபியாசஸ் இருக்கா அப்படின்னு வந்து அவர் சகோதரர் வந்து ஒரு மோஷன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டாங்க சப்போஸ் மோஷன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டா அதில் அமிபியாசஸ் இருக்கு அந்த வகை கிருமிகள் இருக்கு அப்படின்னா அதை நீக்குவதற்கு நமது மருந்துகள் இருக்கு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா நார்மல் தான் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ ரக்ஷனா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா செங்கல்பட் ஓகேமா யார்காக கேடு தெரிஞ்சிக்க போறீங்க தங்கச்சிக்காக கேக்கணுமா ஓகே அவங்களுடைய வயசு என்னமா ஆ 15 இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே என்ன சந்தேகமா டாக்டர் இருக்காங்க கேளுங்க ஓகே குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ரக்ஷனா சொல்லுங்க பா ஆ தங்கச்சி வந்து 15 இயர்ஸ் ஆகுது மேம் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆ கான்ஸ்டிபியூஷன் प्रॉब्लम இருக்கு ஓகே முன்னாடி <laughs> என்ன <laughs> 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 தற்காலிகமா வந்து நம்ம கழிவுகளை நீக்கின பிறகு உடம்பு கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் பண்ணும் அதனால ஒரு தற்காலிகமா எடுத்துட்டு அந்த மீன் டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்வியல் முறை அந்த உணவு முறை அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது பேலன்ஸ் ஆகி நார்மல் ஆகும் ஸோ யூஸ்வலாக உங்கள் தங்கச்சிக்கு மலச்சிக்கல் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கமின்மை இருக்கலாம் இல்லை ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை உடல் வந்து அதிகம் உஷ்ணமாகலாம் உணவு விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்சத்துக்கள் இல்லாத உணவுகள் வந்து எடுக்கலாம் அந்த மைதா சேர்ந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஸோ இதில் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையால் தான் அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படும் ஸோ இதனால் அந்த அஞ்சில் எந்த விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை ஃபஸ்ட்டு சரி செய்ய பாருங்கள் அதை சரி செஞ்சுட்டு இந்த நிலவாகை சூர்ணத்தை நீங்கள் எடுத்துட்ருக்கீங்களா அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து திரிஃபுலா சூர்ணம் வந்து நீங்கள் ப்ரொலாங்காக எடுக்கலாம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது ஆனால் நிலவாகையெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் எடுக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு வருடமாக தொடர்ந்து எடுப்பது வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஸோ இப்பொழுதுக்கு நீங்கள் உங்கள் மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி எடுங்க ஆனால் நான் அந்த சொன்ன அஞ்சு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு தவறு வந்து உங்கள் சகோதரி சைடு இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு பண்ணி பண்ணிவிட்டு இந்த நிலவாகி சொன்ன ஸ்லோ பை ஸ்லோ டோஸை கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா நார்மலாக அவங்களுக்கு வந்து மோஷன் போகும் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் அதை பண்ணாலே அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது தைராய்டு இருக்காங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் தைராய்டு இல்லைனா இந்த அஞ்சு விஷயத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சரிங்கம்மா உங்களுடைய வயசு என்னம்மா முப்பத்தஞ்சு 
இது பில்ல அது வந்துட்டு அதுல மசில் பிடிச்சோம்னு சொன்னாங்க மசில் பிடிச்சோம் ஓகே அப்ப அதுக்கு அவங்க ஒரு சின்ன லைட்டான ஒரு 10 ரூபாய் மசில தான் பச்சன்ன எழுதி கொடுத்தாங்க அது தின்னும் போது அந்த நேரம் கொஞ்சம் குறையுது அதுக்கு அப்புறம் பலிகாலே பயங்கரமா துடிக்கிறா அப்ப அந்த தைலம் போட்டு நம்ம நாட்டு தைலம் இருக்குது இல்லையா அந்த கடை ஆ தைலம் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுறது தேய்ச்சினா அவளுக்கு சோகமா துடிக்குது இங்க அந்த பலி வந்தா துடிச்சறா அந்த மசில் பிடிச்சது சொல்றாங்க அந்த இடுப்புல இதுதான் வேற ஒண்ணு இப்ப நான் பார்க்கல அதுதான் டாக்டர் இப்ப அன்னைக்கு பார்த்த கடக்கல லைன் ஓகேமா அதுதான் ம் ஓகேமா இப்ப வந்து என்ன அப்படிን பாத்தீங்கனா அவங்களுக்கு நீங்க மசில் ஸ்பாசம் அதாவது தசை பிடிப்பு தான் இருக்கு அப்படினா मोस्ट ப்ராபபிலி அதுல வந்து முதுகு தண்டு வட பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்காது ஆனா தசை பிடிப்புக்கு நீங்க வெறும் வலி நிவாரண மாத்திரைகள் மட்டும் போடுங்க அப்படினா கண்டிப்பாக அந்த தீர்வு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது இப்போ வந்து இடுப்புலயா இல்ல வந்து அந்த குட்டம் பகுதி இருக்குல அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கா தசை பிடிப்பு எந்த இடத்துல மா இருக்கு கரெக்ட்டா இங்க பின்னாடி நம்ம நம்ம இடுப்புக்கு கீழ இடுப்புக்கு கீழ நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஆமா பட்டத்துக்கு மேல எல்லும்பு அங்கதான் வலியை சொல்லி துடிக்கிறது பின்னாடி ஓ அந்த இடத்துல தான் வலி இருக்குது உங்களுக்கு ஆமா अरेचि அது அந்த இடத்துல பற்று மாதிரி போட்டு 10 மாதிரி போட்டுட்டு வாங்க சோ போட்டு போட்டுட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தசை பிடிப்புகள் வந்து போய்டும் வேற எதுவும் தேவை இல்ல அத போட்ட உடனே என்ன பண்ணுங்க நல்ல ஒரு ஒரு 500 ml வெந்நீர்ல ஒரு ஸ்பூன் கொலம்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிக மிளகு தூள் போட்டு கடகடன்னு குடிச்சிடுங்க சோ குடிக்கிறப்ப அந்த வாதம் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆயிடும் அந்த தசை பிடிப்பும் வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடும்மா மலச்சிக்கல் இருக்கா உங்க மருமகளுக்கு சொன்னது அந்த மருந்து என்னமா उंग महत्व कोयूर मधुम तिरचल मदाड़ी अंसलटेशन मुड़ाच अंपन पाती नमदूर महत्व पाती मधुरे महत्व मुद्दों तिरची महत्व अरहमें अगे वह पाक यूशल मत नाटल डाक्टर्स अगर हेलो वनकम माँग का पैर सोलंगे यं पैर हैम लगाएंगे एंगर ने कॉल पन रहेंगे माँ नागर चन्नई मधुराई लंदन पैस रहेंगे चरिंगे माँ यार कहाँ का केट तरंजी का पोरिंगे यं ना कहाँ का दंगे उंगलोड़ी वायस है ना माँ यं वायस नाप तक केल गए चरिंगे माँ इन्ना संदेह कम डॉक्टर ने कहाँ का केलेंगे हेलो वनकम माँ இப்போ வந்து அந்த கட்டரலியும் பின்னாடி அந்த புடி கால்லயே மட்டும் கருப்பா இருக்குது ஓகே அது என்ன கொஞ்ச நேர எல்லாம் நின்னம்னா அந்த வெடிப்பு கொஞ்சம் ಜಾஸ்தி ஆயிடு ரொம்ப வலி கொடுக்குது மேம் ஓகே அது அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் வறட்சி ஆயிடுது ஓகே அது انا ஒவ்வொரு நேரத்துல சொரிஞ்சா அந்த தோல் மட்டும் விழுது انا அந்த ரெண்டு பாதத்துல மட்டும் தான் இது ஒரு 1 இயர் ஆகவே இருக்குங்க மேம் தோல் பாதத்துல மட்டும் தான் ஆமா தோல் விரியதா தோல் உதிரதா தொரஞ்சம்னா வந்து தோல் கொஞ்சம் உதிரவும் செய்யுங்க மேம் ஆனா அந்த இடம் வந்து வெடிப்பாயிடுது அப்படியே ஓகே 
ஆயிடுது கையில மட்டும் ஒரே ஒரு கையில மட்டும் ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு ரூபாய் சைஸ்ல இருக்குதுங்க மேம் அந்த கருப்பு ஆனா கையில வந்து அந்த வெடிப்பு அதெல்லாம் இல்ல அந்த கலர் மட்டும் கருப்பா இருக்குது அவ்வளவுதான் பாதத்துலதான் மேம் வெடிப்பு இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒரு நேரத்துல அந்த வெடிப்பு ஜாஸ்தியாச்சுன்னா ரொம்ப வலிக்குது எனக்கு வந்து மெடிசன் இங்கிலீஷ் மெடிசன் எல்லாம் சாப்பிட்டா வயசுல எச்சல் எடுத்துக்குதுங்க மேம் அதனால நான் எனக்கு மருந்து சாப்பிடவும் பயமா இருக்குது எது என்ன பண்றதுனே ஒண்ணுமே புரியல ஏதாவது ஒரு ரிலீஃப் சொல்லுங்க மேம் நான் கொஞ்ச நாள் நான் அண்ணா ஹாஸ்பிட்டல்லயும் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன் அமிர்த வெண்ணெய் போட்டீங்களா அங்க அமிர்த வெண்ணெய் குடுத்துருப்பாங்கல போட்டீங்களா அந்த வெண்ண மாதிரி ஒரு மருந்து இல்ல கண்டிப்பா அதுவும் போட்டங்க மேம் அதுவும் போட்டுட்டு அது போட்டப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது போடும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க மேம் கொஞ்சம் விட்டாலும் தெரியும் ஆனா எப்ப அந்த பாதத்துல மட்டும் தான் இருக்கு வேற எங்கேயுமே இல்ல பெண்களுக்கும் பாதம் வந்து வழுவழு இருக்கும் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது அதாவது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்லே போயிட்டு வில உள்ள மொசைக்கிலே இருந்துட்டு நம்ம எங்கேயும் மிதிக்கலை அப்படின்னா ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு எந்த வியாதியும் இல்லைன்னா ஆனால் நம்ம பெண்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே இறங்குறது நடக்கிறது நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் மண் கிண்ணி ஏதாவது பட்டது அப்படின்னா யூஸ்வலாக அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த அதை தொடர்ந்து சின்ன சின்ன விரிசல்கள் மாதிரி ஏற்படும் ஸோ இந் இந்தது ஓரளவுக்கு நார்மல் தான் இருந்தாலும் நம்ம குளிக்கிறப்ப நல்ல ஒரு பியூமி ஸ்டோன் வச்சு நம்ம தேய்ச்சிட்டு குளிச்சிடலாம் இரவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதை நம்ம சரியாக வந்து அணுகலை ஒருவேளை அவங்களுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது இல்லை உடலுக்கு தேவையான அந்த கொழுப்பு பொருட்கள் அவங்க தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலை இல்லை வேறு ஏதாவது அவங்களுக்கு சரும பிரச்சனைகள் இல்லை அவங்க ஃப்ளோரிங் போடக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்ரவேட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரிகரிங் ஃபேக்டராக இருந்தது அப்படின்னா அதிகப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப அதிகமாகும் அந்த சின்ன சின்ன கீரல்கள் பெரிய பெருசாகி வெடிப்புகள் மாதிரி ஏற்படும் ஸோ இந்த சகோதரிக்கு பல பெண்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி தான் ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கும் இந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் ஒரு மேலே நம்ம ஃப்ளோரிங் போடக்கூடிய ஏதாவது அந்த லிக்விடோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு விஷயமோ இல்லை நான் அதை சரியாக அவங்க ட்ரீட் பண்ணாமல் அப்படியே விடுறனால அந்த அழுக்குகள் அதிகமாக சேர்றனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வகையான கரப்பான் விஷயம் சர்ம நோய் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு பாதத்தில் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அதை தொடர்ந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைகள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி டெர்மடைட்டிஸ் வரப்போ நம்மளோட இம்யூன் தன்மை வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு உள்ளங்கையிலையும் ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி உள்ளங்கையிலையும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இன்னொரு விஷயம் யூஸ் பண்ணும் கண்டிப்பாக வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ரொம்ப வீரியமான கெமிக்கல்ஸ் தான் வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படின்னு ஸோ இதற்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து வெந்நீரில் கல்லுப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுட்டு நீங்கள் பாதத்தையும் கைகளையும் வந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடம் வைங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துல கிளென்ஸ் ஆகும் கிளென்ஸ் ஆகிட்டு யூஸ்வலாக இந்த தோல் வந்து டக்குன்னு அப்படியே மறைவு தோல்ங்கிறது நமக்கு நா நாளொரு பொழுதாக வந்து மெல்ல மெல்ல போய்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டெட் ஸ்கின் தான் அந்த டெட் ஸ்கின்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அதோட செயல்தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய தன் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இதற்கு எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒன்றும் வேண்டாம் வெறும் தேங்காய் எண்ணெயே போதும் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் குப்பை மீனி இலை கிடைச்சது அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் அரைச்சி அதோட கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு அதை எக்ஸ்டர்னலாக போட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பித்த வெடிப்பு இதெல்லாம் சரியாயிடும் பட் இந்த சகோதரிக்கு இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ் தான் ஸோ அதற்கு அவங்க உள்ளேயும் சேர்த்து மருந்து எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அதுக்கு முற்றிலும் தீர்வு கிடைக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நிர்மலா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா மெட்ராஸ் இருந்து சென்னையில சரிங்கம்மா யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சிக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேம் கேக்குறேன் உங்களுடைய வயசு என்னம்மா 33 சரிங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க என்னோட வெயிட் அதிகமா இருக்கு 75 கிலோ வெயிட் இருக்கு அது குறைக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு ஹைட் எவ்வளவுமா இருக்கீங்க ஹைட் 3 இல்லை சரி ஓகே 75 கிலோ வெயிட் இருக்கீங்க வேற சிசேரியனா நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியன் மேம் நீங்க திருமணம் ஆகும் போது உங்களுக்கு weight எவ்வ
ஒரு காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு அரை மணி நேரம் நல்ல பிரிஸ்க் வாக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் போங்க உணவு முறையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கீங்களா போயிட்டு இருக்கப்போ உங்களுக்கு வெயிட் குறையவே இல்லை மலச்சிக்கல் ஏற்படுதா உடல் வந்து மெலிவதற்கு எல்லாரும் எடுக்க வேண்டியது ஆனா இந்த சகோதரி நான் காலையிலும் சாயந்தரமும் வாக்கிங் போறேன் அப்படியும் எனக்கு வெயிட் குறையில இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க எனக்கு வியர்க்கவே இல்லை ரொம்ப கம்மியா இருந்தா வரணும் இந்த உடல் பருமனில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல அந்த கழிவுகள் தங்குறது தான் ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை இது பண்ணுங்க உணவுல வந்து பசிச்சு சாப்பிடுங்க பசிக்காம சாப்பிடாதீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணுங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒன் மந்த் கழிச்சு கால் பண்ணுங்கம்மா நன்றி ஓகே மேம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் நிறைய விஷயங்களை பத்தி எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி இதே மாதிரி நாளைக்கு வேற ஒரு டாக்டரோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்